കാർഷിക വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കാർഷിക വിവര സങ്കേതം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൽ എന്ന പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഴി കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും കർഷകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും എന്നോണവുമാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷി പാഠശാല എന്നത് തത്സമയ ക്ലാസ് റൂം പരിപാടിയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാം ഭാഗം അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസും രണ്ടാം ഭാഗമായി ചോദ്യോത്തിരിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകൻ മറുപടി നൽകുന്നതുമാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ നെൽകൃഷി എന്ന വിഷയത്തിൽ കൃഷി പാഠശാലയുടെ ആദ്യ ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രശ്മി എം പി ആണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ കൃഷിഭവനിൽ കൃഷി ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയാണ് ശ്രീമതി രശ്മി എം പി നെൽകർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പരിസ്ഥിതിക്കുതുകുന്ന കാർഷിക മുറകൾ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രീമതി രശ്മിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കീട രോഗാക്രമണങ്ങളിൽ തികച്ചും രാസപരമായ നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ഏലകളിൽ എക്കോളജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർഗങ്ങൾ അഗ്രോ എക്കോസിസ്റ്റം അനാലിസിസ് വഴി നടപ്പാക്കുകയും കർഷകരെ ജൈവ കൃഷിയുടെ പുത്തൻ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സസ്യാരോഗ്യ ക്ലിനിക്കുകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ആലത്തൂർ കൃഷിഭവനുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കൃഷിവകുപ്പ് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ കൃഷിഭവനെ വടക്കാഞ്ചേരി മോഡൽ എന്ന നാമകരണം നടത്തി വിവിധ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തന്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ ശ്രീമതി രശ്മിയെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃഷി ഓഫീസർ സ്ഥാനം തേടിയെത്തിയത് അനിവാര്യമായ ഒന്നാണെന്ന് നിസംശയം പറയാം ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ രശ്മി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നെൽകൃഷിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃഷിക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന കൃഷിപാഠം പരമ്പരയിൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ നെൽകൃഷിയുടെ നെൽകൃഷി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നെൽകൃഷിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെ എന്താണ് നെൽപ്പാടം എന്നുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ മണ്ണിനെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും സസ്യ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം കൃത്യധാരണയോടുകൂടി ആ പുറത്തു നിന്നുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള കീടനാശിനികളെയും രാസവസ്തുക്കളെയും പരമാവധി ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വിളവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷി കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിളയാണ് നെൽകൃഷി നമ്മളുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും കൃഷിക്കാരുടെ വരുമാനത്തിനും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പ്രകൃതിക്കും ഭൂവിഭാഗത്തിനും മണ്ണിനും ഇവിടുത്തെ സസ്യജല സമ്പത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ജലം മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ നെൽപ്പാടങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടെ ഓരോ കൃഷിക്കാരനും അവനവന്റെ നെൽപ്പാടത്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വിളവ് കൃഷിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കും സാധിക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമുക്കിനി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിയുടെ വിവിധ പാഠങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം
കൃത്യമായിട്ട് അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒമ്പത് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള നെൽച്ചെടിയുടെ വളർച്ചാഘട്ടം ഒന്ന് ചെറിയൊരു വിശകലനം നടത്താം ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിട്ട് ഞാറിൻ്റെ പ്രായമാകുന്നത് വരെയുള്ള ഞാറ് മൂപ്പാകുന്നത് വരെയുള്ള ഞാറ്റടി പ്രായമാണ് അത് ഏകദേശം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് മധ്യകാല മൂപ്പുള്ള ഇനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഉദാഹരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാറ്റടി പ്രായം വരുന്നത് ഈ ഞാറ്റടി പ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഞാറ് നട്ട് ഞാറ് പറിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് രണ്ടും മൂന്നും എന്നുള്ളത് ചിനപ്പ് പൊട്ടുന്ന പ്രായമാണ് ഞാറ് നട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ പരമാവധി ചിനപ്പുകൾ പൊട്ടും അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് തണ്ട് നീളും അങ്ങനെ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസമാണ് നെല്ലിൻ്റെ കായിക വളർച്ചയിൽ ചിനപ്പ് പൊട്ടുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാലം ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജലം കയറ്റി ഇറക്കുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളപ്രയോഗം ഉൾപ്പെടെ കീട നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടെ ജല നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കണം സ്റ്റേജ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നെല്ലിന് പ്രത്യുൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്ന അടിക്കണ പ്രായമാണ് പത്ത് ദിവസമാണ് അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെ നീളുന്ന പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ അടിക്കണ പ്രായമായിട്ടും അറുപത് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് നെല്ലിൻ്റെ പൂങ്കുല ഉൽപാദനം തൊട്ട് കൊതും പോലെ വരുന്നത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാല കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള നെല്ലിൻ്റെ പരാഗണ കാലം പൂക്കുന്ന കാലം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നെല്ലിൻ്റെ വിളവിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ സമയത്തുള്ള മഴ പെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്ത് ചൂട് പകൽ താപനില കൂടുന്നത് രാത്രി താപനില ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ വിളവിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലും കൃഷിക്കാർ ചാഴിക്കൊക്കെ മരുന്നടിക്കുന്നത് പൂക്കുന്ന സമയത്താണ് ഏത് ഈ രീ ഈ പൂക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാർഷിക പ്രവൃത്തിയും വിളവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃഷിക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അറുപത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ദിവസം വരെ എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നെല്ലിൻ്റെ പാലിറക്കുന്ന പ്രായമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാവ് പരുവം ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അവസാനം നെൽമണി വിളയുന്ന പതിനാറ് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരുന്ന ഈ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഒരു നെൽകൃഷിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം അതിൻ്റെ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് കൃഷിക്കാർ ഈ നെല്ലിൻ്റെ ഈ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ കൃഷിയിടം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലും സംഭവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലകളും മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷിയിൽ നടത്തേണ്ട വളപ്രയോഗം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൃത്യമാക്കിയാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി നടത്താം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നെല്ലിൻ്റെ വിളവിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കാലാവസ്ഥയാണ് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിൽ താപനില കൂടുന്നത് മഴ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഒരുപാട് കൃഷിയെ നെൽകൃഷിയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നെല്ല് ഫുള്ള് പൂർണ്ണമായിട്ട് മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ തൊട്ട് കതിര് പതിരാവുന്ന രീതിയിൽ കതിര് വരുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ കതിര് മുഴുവനും പതിരാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെൽകൃഷിയുടെ വിളവിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഇനമാണ് ഇനത്തിൻ്റെ മൂപ്പ് കൂടുന്ന ഇനം അനുസരിച്ചിട്ട് വിളവിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഏത് ഇനമാണ് നമ്മളുടെ പ്രദേശത്തിനും നമ്മളുടെ രീ കൃഷി രീതികൾക്കും ജലലഭ്യതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കർഷകരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാറിൻ്റെ മൂപ്പ് വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് സമയം വൈകി അവസാനം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാറ് പറിച്ചു നട്ടാൽ വിളവ് തീരെ കുറവായിരിക്കും സമയത്ത് ഞാറ് പറിച്ചു നടന്ന കാര്യം അതുപോലെ കൃത്യമായ അകലത്തിൽ ഞാറ് നടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചെടികൾ
എത്രമാത്രം പതിരില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നെല്ല് കിട്ടും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെല്ലിന് കൃത്യമായിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളപ്രയോഗവും മറ്റും പോഷണം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജലസേചനം അനാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താതെ സമയത്ത് വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ജലസേചനം കീടരോഗബാധകളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ധാരണ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നെൽകൃഷി എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മളുടെ കൃഷിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഞാറിൻ്റെ പ്രായം തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഇനമാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനത്തിൻ്റെ ആകെ മുപ്പ് അതായത് ഉദാഹരണം ജ്യോതി എന്ന ഇനമാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് മുപ്പ് കണക്കാക്കാം ഈ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദിവസം മുപ്പുള്ള ഇനത്തിൽ നിന്നും മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ബാക്കി എൺപത്തി അഞ്ച് ഈ എൺപത്തി അഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പ്രായമുള്ള ജ്യോതി ഇനമാണ് നമ്മൾ സമയത്ത് നടേണ്ടത് ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ നടാനായിട്ട് വൈകുന്നത് എക്കറിന് നൂറ് കിലോ വരെ വിളവ് കുറയുമെന്നാണ് പരീക്ഷണങ്ങളും പറയുന്നത് മുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നത് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നത് ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ ത്രിവേണി മട്ട ത്രിവേണി രോഹിണി കാഞ്ചന പ്രത്യാശ കൈരളി ജ്യോതി മനുവർണ മനുരക്ന എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് അടുത്തത് മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിളവ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് പതിരിൻ്റെ അംശം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ പല രീതിയിലുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ആ ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങളാണ് പ്രിഫറൻസ് താല്പര്യം മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങളാണ് ഉമ ആതിര ജയ അശ്വതി ഐശ്വര്യ ശ്രേയസ് വൈശാഖ് സമ്പദ സിഗപ്പി എന്നുള്ള നിരവധി നല്ല ഇനങ്ങൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്താറ് ദിവസം വരെയുള്ള മുപ്പുള്ള ഞാറിനങ്ങളാണ് മധ്യകാല ഇനങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കേണ്ടത് ഇനി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു സീസൺ മാത്രമാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക സാധിക്കാറുള്ളൂ പല പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു സീസൺ മാത്രം കൃഷി ഇറക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് മുപ്പ് കൂടിയ നെല്ലിനങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സീസണിലും കൃഷി ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ജല ലഭ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പ് കൂടിയ ഇനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാകും മുപ്പ് കൂടിയ ഇനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്ന ഇനങ്ങളാണ് പൊന്മണി നിള നീരജ എച്ച് ഫോർ രശ്മി മംഗളമശൂരി എന്നീ ഇനങ്ങൾ മുപ്പ് ഇപ്പോൾ കൂടിയ ഇനങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് ദിവസം വരെ പ്രായമുള്ള ഞാറാണ് നടേണ്ടത് ഇനി കൃഷിക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് നടീൽ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടുന്ന രീതികളാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാലക്കാട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കളശല്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാറ് നടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കളശല്യം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടീൽ രീതികൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിത്ത് എത്രമാത്രം എടുക്കണം അതെങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് നെൽകൃഷി നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എക്കറിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം നെൽവിത്ത് വിതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ നടിയിലാണെങ്കിൽ മെഷീൻ നടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വിത്തും തൊഴിലാളി തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് നടുമ്പോൾ മുപ്പത് കിലോ വിത്തും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും കൃത്യമായ പരിചരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തടയാം ഉപ്പ് ലായനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേട് വന്നിട്ടുള്ളതും ഭാരം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം 
വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പിലായിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ധാരാളം കൃഷിക്കാർ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കിലോ ഉപ്പ് നാല് ലിറ്റർ ലെ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചുള്ള ലായനിയിൽ ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിത്ത് അതായത് മുപ്പത് കിലോ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ നേരം മുക്കി വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മുകളിൽ വരുന്ന വിത്തുകളെ മാറ്റി അടിയിൽ വരുന്ന വിത്തുകൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിനു ശേഷം സ്യൂഡോമൊണാസ് ലായനിയിൽ മുക്കി നമുക്ക് വിത്ത് പരിചരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ കേട് വന്നിട്ടുള്ളതും മോശമായിട്ടുള്ളതും ഉള്ള വിത്തുകൾ മാറി ഏറ്റവും നല്ല വിത്തുകൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഓരോ നല്ല വിത്തിൽ നിന്നും ഓരോ നല്ല ഞാറും ഓരോ ഞാറിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെടികളും വരും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് ഓലകരിച്ചിൽ രോഗം ഉൾപ്പെടെ പല തര തരത്തിലുള്ള കുമിൾ രോഗങ്ങൾ വിത്ത് പതിരാകുന്നത് കറുപ്പ് കളർ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വിത്തിലൂടെ പകരുന്നുണ്ട് ഈ വിത്തിലൂടെ രോഗങ്ങൾ പകരാതിരിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്യൂഡോമൊണാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിത്ത് പരിചരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പിലായനിയിൽ നിന്നും വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഉപ്പ് ലായനിയിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത നെൽവിത്ത് മുളപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്യൂഡോമൊണാസ് ചേർക്കുക ഒരു കിലോ വിത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്യൂഡോമൊണാസ് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല പോലെ അതിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളം വാർത്ത് കളഞ്ഞ് വിത്ത് എടുത്ത് അത് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നടുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം സ്യൂഡോമൊണാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അതൊരു നല്ല ജൈവ കീടനാശിനി കൂടെയാണ് സ്യൂഡോമൊണാസ് ഫ്ലൂറസൻസ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലും നമ്മളുടെ മണ്ണുത്തിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബയോ കൺട്രോൾ ലാബിലൊക്കെ നമുക്കിത് ലഭ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വിത്തിൻ്റെ പരി പരിചരണം നെൽപ്പാടത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്തത് നിലം ഒരിക്കലും വൈക്കോൽ ഉഴുതു ചേർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ മൂലകങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിനും ശരിയായ രീതിയിൽ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിലം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ കൃഷി നെൽപ്പാടത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇന്ന് കാണുന്നത് ജൈവാംശം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് മണ്ണിലുള്ള ജൈവാംശം പോയിന്റ് അഞ്ചിനേക്കാൾ താഴ്ന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിളവ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കൂ ജൈവാംശം ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്ക ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓരോ കൃഷിക്കാരനും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പാടത്തുള്ള വൈക്കോല് വളരെ സുപ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ജൈവ വസ്തുവാണ് വൈക്കോല് വൈക്കോല് മണ്ണിലേക്ക് ഉഴുതു ചേർക്കുമ്പോൾ ജൈവ കാർബൺ ധാരാളമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിലെ നൈട്രജൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം യൂറിയ ഏക്കറിന് എന്നുള്ള തോതിൽ ചേർത്താൽ അത് നല്ലതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരമ്പുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ റോട്ടോവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിലം ഉഴുത് നിരപ്പാക്കുന്ന രീതികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം നല്ലപോലെ നിർത്തുന്നതിന് അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാറ് നട്ട് നമ്മൾ നിലം വൃത്തിയാക്കി ഞാറ് നട്ട് അതിന് ശേഷം ഞാറ്റടി നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പുഴുക്കളെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാറ്റടി കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാറ്റടിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് പട്ടാള പുഴുക്കളാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം കയറ്റാം ഇനി വെള്ളം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജൈവ കീടനാശിനികൾ ബ്യൂവേറിയ പോലുള്ള ജൈവ കീടനാശിനികൾ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചൻസസ് പോലുള്ള ജീവാണുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പുഴുക്കളെ തുരത്താം വെള്ളം കയറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ പാടശേഖരത്ത് ഒരു വിള കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി ആ രീതിയിൽ കൃഷി ഇറക്കിയാൽ ഒരേ സമയത്ത് കൃഷി ഞാറ് ഇടുന്നു പറിച്ച് നടുന്നു സമയത്ത് കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഒരുമിച്ച് കൊയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സ
ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് നമുക്ക് കൃഷി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജലസേചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെൽപ്പാടത്ത് കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജലസേചനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നെൽകൃഷി ഓരോ സീസണിലേക്കുമൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നടീല് എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ യന്ത്ര നടീല് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ചെടികൾ തമ്മിലും നുരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൃത്യമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്താം ഞാറിൻ്റെ പ്രായം മുപ്പ് കൂടാതെ തന്നെ നട നടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അധികം ആഴം കൂടാതെയുള്ള നടീൽ രീതികൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അകലം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ വരുത്താനായിട്ട് യന്ത്ര നടീൽ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കൃഷിക്കാർ ഇന്ന് യന്ത്ര നടീലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലാളികളും ഇന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രദേശത്ത് വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തി വരികൾ തമ്മിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെടികൾ തമ്മിൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്ററിൽ മുപ്പത്താറോളം നുരി വരുന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള നടീൽ രീതികൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചെടികളും അതിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചിനപ്പുകളും ഉണ്ടാവും അത് കൃത്യമായിട്ട് കൃഷിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാണ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ കള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം നെൽപ്പാടത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള കളകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെൽപ്പാടത്ത് കാണുന്ന കളകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പുല്ല് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കളകൾ മുത്തങ്ങ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കളകൾ വീതി കൂടിയ ഇലകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കളകൾ ഇതൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കളകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ആവാസ വ്യവസ്ഥ വിശകലനം ആ നെൽപ്പാടത്ത് കളകളുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ കളകൾക്കും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കള നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കളകളുടെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാം ചില സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കളനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മാരകമല്ലാത്ത പച്ച നിറത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കളനാശിനികൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകിച്ച് നട്ടൊരു ഇരുപത് ദിവസക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ വിതച്ച ഒരു ഇരുപത് ദിവസക്കാലം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കുന്നത് കണ്ടത്തിൽ പായലുകൾ പോലുള്ള കളകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുമ്മായ പ്രയോഗവും ഒക്കെ ഇതിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വരിനെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അതിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലായിട്ട് നടീൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കള മുളപ്പിച്ച് വെള്ളം കയറ്റി കൊല്ലുന്ന സ്റ്റെയിൽ സീഡ് ബെഡ് പോലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വിക് വൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേറ്ററിലൂടെ മുളച്ച് വരുന്ന കളകളെ കളകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശുപാർശ അനുസരിച്ച് അതാത് പ്രദേശത്തെ കൃഷി വിദഗ്ധരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വരുന്നെല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊരു ഏറ്റവും സുപ്രധാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നെല്ലിന് എന്ത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോഷണം നൽകുന്ന നൽകുക എന്നുള്ളത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് മണ്ണിലെ ജൈവാംശം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് പല രീതിയിലായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെയും ഒക്കെ മഴ പെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് വൈക്കോല് നിക്ഷേപം മണ്ണിലേക്ക് ഉഴുത് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം നൈട്രജനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പയറ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കൃഷി അസോള അതുപോലുള്ള ധാരാളം നിരവധി ആയിട്ടുള്ള ജൈവ ജീവാണു വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മണ്ണിലെ പോഷണം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ജൈവാംശത്തിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ കൃഷി നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവശ്യ മൂലകങ്ങൾ സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തോടെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കുറേ കാലം നെൽകൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൃഷിക്കാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്ത
സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലെ പി എച്ചിൻ്റെ അളവ് ജൈവ കാർബൺ ലഭ്യമായ ഫോസ്ഫറസ് ലഭ്യമായ പൊട്ടാസ്യം ഇതിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിലൂടെ ഉള്ള കും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം കുമ്മായ പ്രയോഗമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വയലിൽ നമ്മൾ ഡേഞ്ച ചണമ്പ് പോലുള്ള പച്ചില വർഗ ചെടികൾ ഏക്കറിന് പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം വിത്ത് വിതച്ച് ഒരു അറുപത് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉഴുത് ചേർത്താൽ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാമോളം നൈട്രജനും പത്ത് കിലോഗ്രാമോളം ഫോസ്ഫറസും ഇരുപത് കിലോഗ്രാമോളം പൊട്ടാസ്യവും നെല്ലിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും അതുപോലെ നിലം ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അസോള മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇവ ചേർക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം പി ജി പി ആർ നാല് കിലോഗ്രാം മൈക്രോറൈസ രണ്ട് കിലോഗ്രാം സ്യൂഡമൊണാസ് എന്നിവ നിർബന്ധമായിട്ട് നൽകുക സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാനും രാസവളം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇതിനനുസരിച്ച് മണ്ണ് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള രാസവള പ്രയോഗം ആവശ്യമെങ്കിൽ അതും നടത്താം നൈട്രജൻ്റെ അംശം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഫ് കളർ ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് പച്ച കുറയുന്ന സമയത്ത് ഏത് നിറത്തിലുള്ള പച്ചയാണ് വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നൈട്രജൻ കൊടുക്കാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രയോ ഇതെല്ലാം തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രാസവള പ്രയോഗത്തെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വെള്ളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് നിന്നാൽ പല മൂലകങ്ങളും ചെടിക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സിങ്ക് സൾഫർ ചെമ്പ് എന്നീ മൂലകങ്ങൾ നെല്ലിന് കിട്ടാതിരിക്കും ബോറോൺ എന്നുള്ള മൂലകത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും പല വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും കൂടി നെല്ലിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ശരിയായ അളവിൽ കിട്ടാതിരിക്കും പല വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും വന്ന് നെല്ലിൻ്റെ വളർച്ചയെ മുരടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ അളവിലുള്ള വെള്ളം കയറ്റി ഇറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സിങ്കിൻ്റെ അഭാവം ഇതൊക്കെ വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നെൽപ്പാടത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇത് സിങ്ക് മൂലകത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുള്ള അഭാവമാണ് ഇത് ബോറോൺ മൂലകത്തിൻ്റെ അഭാവം നെല്ലിൻ്റെ അറ്റം തിരി പോലെ വരുന്നത് ഇതും നെൽപ്പാടത്ത് കാണാറുണ്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇലകളിൽ വളം തളിക്കാം ഇന്ന് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഡ്രോൺ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നെല്ലിലെ ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ ലിക്വിഡ് ഫോമുലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് അത് ഇന്നത്തെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് മറ്റൊരു വളരെ സുപ്രധാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വിളജല കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ നെൽപ്പാടത്ത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഹെക്ടറിലേക്ക് ശരിക്കും രണ്ട് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ആവശ്യം നെൽ നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നഴ്സറി നിലം ഒരിക്കലും നടിയിലും ചിനപ്പ് പൊട്ടലും കൂടുതൽ ചിനപ്പ് പൊട്ടുന്ന കാലം പ്രത്യുൽപാദന കാലം കായമടങ്ങുന്ന കാലം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓരോ വളർച്ചാ കാലഘട്ടത്തിനും ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള വെള്ളമേ നമുക്ക് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ നഴ്സറിയിൽ നിലം ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നിർത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് പതിയെ നട്ട് ചിനപ്പ് പൊട്ടുന്ന സമയത്തേക്ക് വെള്ളം കുറയ്ക്കുക കള വരാതിരിക്കാൻ പാകത്തിന് ചെറിയ രീതിയിൽ നിർത്തുക വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിനപ്പ് കൂടുതൽ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കുക ചെറിയ അളവിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണക്കും കൊടുക്കുക കതിരിടുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെള്ളം നിർത്തുക കായമടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക ഈ രീതിയിലുള്ള വിള കലണ്ടർ അനുവർത്തിക്കാം ഈ ഒന്നിട വിട്ട് ഉണക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ് ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അടി നീളമുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ തുളകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം പാടത്തിറക്കി വെച്ച് ഇതിലുള്ള വെള്ളം അടിയിൽ നിന്ന് പോലും ആ തുളകൾ സബ് സർഫസ് എത്രമാത്രം സോയിലിലെ വെള്ളം വറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ജലസേചനം കൊടുക്കുന്ന നൂതന രീതികളും ഇന്ന് ഉണ്ട് അതും കർഷകർ ശ്രദ്ധിക്കുക